ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കപ്പയും ബീഫും കൊണ്ട് ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഈ ബീഫ് ഇടണം എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൈം എടുത്ത് വിസിൽ വരുന്ന നോർമൽ കുക്കറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴ് എട്ട് വിസിൽ ചില കുക്കറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിസിൽ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കി വേവിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പ വേണം അത് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ച് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതി കപ്പ എടുത്തേക്കുന്നത് ഉടച്ച് വന്നപ്പോഴേ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കാണും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങി നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത് എത്ര അളവ് വരും അത്ര അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കണം നമ്മൾ പുഴുങ്ങുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു പരുവത്തിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കണം എങ്കിൽ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള നാരുണ്ടല്ലോ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിയണം കുറച്ച് കറിവേപ്പ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചത് വേണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വേണം പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം ഇനി ഈ ബീഫ് മിക്സിയുടെ ജാലം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ചൊന്ന് അരയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരുന്നാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കണ്ട ഇനി ഒരു കടായ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാളയുടെ നിറവെല്ലാം ഒന്ന് മാറി കുറച്ചൊരു മഞ്ഞ നിറവാകണം കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒക്കെ പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ വരുന്ന നല്ലൊരു മഞ്ഞ നിറവായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മസാലയൊക്കെ ബീഫിലൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയില് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ കപ്പ ആയതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമയമായിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലെറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കപ്പ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കണം വേണമെന്നുണ്ടെ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചൊന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുത്തതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവാഞ്ഞത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു മിക്സർ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് മിക്സ് എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളം വെച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പരത്തണം എന്നിട്ട് സൈഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു അര ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഫ്താറിനും ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക